ือว่าอกระแสเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ในตัวสายนะครับไม่เป็นว่าจะต้องไปตัดสายแล้วเอามิเตอร์แบบมือกลมนะครับก็ใช้หลักการไปคลองฮะแล้วก็ใช้หลักการแทมแปลงในการที่จะหาว่ากระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเท่าไหร่โอเคเนี่ยนะครับมันจะมีการชีนทางด้านสนามไฟฟ้าหมายความว่ามันจะไม่มีสนามรูเออสนามไฟฟ้ารูไหลามาภายนอกทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเป็นสนามแม่เหล็กเนี่ยมันยังคงเขาเรียกว่าชีนสนามแม่เหล็กไหมนะถ้าในบทที่3เนี่ยมันชีนสนามไฟฟ้าในบทเนี้ยมันยังจะเป็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากสนามไฟฟ้าเป็นสนามแม่เหล็กนะมันยังคงชีนทางด้านสนามแม่เหล็กได้หรือเปล่าหรือว่าชีนเฉพาะได้สนามไฟฟ้าอย่างเดียวนะแล้วก็จะมีสายโคเชียนขึ้นมาสายโคเชียนก็จะคือจะประกอบโครงสร้างของมันเนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยตัวนำอันในนะสมมุติว่ารัศมีเท่ากับ A ใช่ไหมทีนี้ภายในตัวนำอันในก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับอันนอกใช่ไหมฮะที่ด้านนอกสมมติว่าทรงประบอกของผมตัวนี้ผมถูกวางอยู่ตามแนวแกนแซดครับทีนี้ตัวนาน,นอกของผมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นวงแหวนนะครับอันนี้ก็จะลึกเข้าไปข้างในตัวนำมันนอกเนี่ยจะประกอบไปด้วยที่รัศมีเนี่ยบีนะครับแล้วก็สี่นะครับตัวนำมันในจะมีประกอบด้วยคือที่รัศมีเท่ากับ A แล้วก็ตัวนำมันนอกจะอยู่ในช่วง B ถึง C นะครับตัวนำมันนอกจะอยู่ในช่วง B ถึง C เวลาเราใช้สายเนี่ยใช่ไหมตัวนามันในก็คือเราจะป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปก็คือเป็นไอนั่นเองใช่ไหมส่วนตัวนามันนอกก็คือมันจะต้องเข้าวงจรใช่ไหมเพราะฉะนั้นทิศทางกระแสการไหลของกระแสเนี่ยอันนี้ไหลเข้าใช่ไหมอันนี้เวลาไหลออกก็ต้องเป็นลักษณะนี้เพื่อให้เข้าวงจรใช่ไหมก็ต้องเป็นลักษณะใช่ไหมมันถึงจะเข้าวงจรใช่ไหมในในตัวเซอร์กิตอ่ะใช่ไหมในตัวนามันนอกก็คือกระแสก็ร่องส่วนที่ทางกันใช่ป่ะเพื่อให้เกิดการเข้าวงจรเกิดขึ้นทีนี้เราจะทําให้มันง่ายๆก็คือให้กระแสเนี่ยมาไหลในทิศทางเดียวกันเราก็สลับซะนะให้มันทิศทางเดียวกับอันไหนนะเพื่อไม่ให้ค่ามันผิดเราก็ติดลบให้มันก็จะกลายเป็นลบไอนะครับให้หาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะในสายนะให้หาให้ที่เกิดขึ้นอ่าตรงระหว่าง A ถึง B เนี่ยนะครับมันจะเป็นฉนวนนะเป็นฉนวนระหว่าง A ถึง B เนี่ยนะครับเป็นฉนวนนะครับแต่น้อยกว่า A ก็เป็นตัวนํา B ถึง C จะเป็นตัวนํานะระหว่าง A ถึง B เนี่ยจะเป็นฉนวนหรือว่าไดเรกติกนะที่เราใส่เข้าไปนะครับให้คุณหาความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับที่ตำแหน่งโลอยู่ในช่วงมากกว่า A แต่ว่าน้อยกว่า B นะครับก็คืออยู่ในช่วงนี้มากกว่า A แต่ว่าน้อยกว่า B ครับแล้วก็อันนี้คืออันแรกนะครับอันที่สองเนี่ยนะฮะที่สนามแม่เหล็ก
ที่โลน้อยกว่า a นะครับโลน้อยกว่า a ก็คือกินเข้าไปในเนื้อในตัวนำอันไหนนะครับข้อ3ที่โลอยู่ในช่วง b ถึง c ก็คือกินไปที่เนื้อตัวนำอันนอกแล้วก็อันที่4อ่าอันนี้ก็คือนอกสายโอเชียนก็คือโลมากกว่า c เนี่ยนะว่ามันมีสนามไฟฟ้าไอสนามไม่เด็กเท่าไหร่สเตปสเตปในการคิดทำอะไรนะครับเรามาดูอันแรกนะครับหาสนามแม่เหล็กที่โลอยู่ในช่วง a ถึง b นะครับ a ถึง b นะฮะก็คือลักษณะนี้นะครับกระแสอะไรเข้าอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ป่ะก็คือจะเป็นไปตามกดมือขวากระแสอะไรเข้าปึ๊บก็จะเกิดแสดงแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นแอมแปรผ่านที่เราสร้างขึ้นก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมนะอันนี้เราจะหาในช่วง a ถึง b ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแอมแปรผ่านที่เราสร้างขึ้นมามันจะอยู่ในช่วง a ถึง b เราก็สร้างแอมแปรผ่านขึ้นมาครับเป็นรูปวงกลมเป็นแอมแปรผ่านที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะหาสนามที่อยู่ในช่วง a ถึง b ถ้าว่ามีค่าเท่าไหร่เราก็สร้างแอมแปรผ่านขึ้นมาครอบอยู่ในช่วง a ถึง b แอมแปรผ่านที่เหมาะสมก็เป็นไปตามกดของมือกว่าครับเราก็ได้แอมแปรผ่านเนี่ยเป็นรูปวงกลมนะฮะเพราะว่ากระแสเข้าปุ๊บนะปักแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็จะมีทิศทางตามฟรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแอมแปรผ่านหรือว่าเส้นวงปิดของแอมแปรก็เลยเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นเราก็ฟอร์มสมการขึ้นมาลายก็ h d o d l เท่ากับ i n c o d นะฮะเท่ากับ i n c o d อันนี้คือแอมแปรครับทีนี้ไอตัวเนี้ยเราหาออกมาแล้วใช่ไหมไอตัวเนี้ยเราหาออกมาแล้วนะถ้าเราจำตัวอย่างข้อนี้ได้นะอันนี้ก็คือเราก็สร้างตามกฎของแอมแปรการแอมแปรผ่านไปด้วยวงกลมเราจะได้อะไรออกมาครับไอจุดนี้2อไพโลเฮกซีใช่ไหมครับสองไพโลเฮกซีเสร็จแล้วกระแสกระแสก็คือที่อยู่ในแอมแปรผ่านที่เราสร้างกระแสที่อยู่ในแอมแปรผ่านที่เราสร้างก็คือข้างในเส้นสีดำใช่ไหมข้างในเส้นสีดำก็คือไอเต็มเต็มเลยใช่หรือเปล่าก็คือบุกไอตัวนี้เต็มเต็มทั้งก้อนไม่ได้มีบางส่วนนะก็คืออ่าเนี่ยนะก็คือน้อยกว่าไอตัวตัวเส้นสีปากปากก็คือไอตัวนี้เต็มเต็มเพราะฉะนั้นไอเอ็โค้ดตรงนี้ของเราก็คือจะเท่ากับไอเต็มเต็มในเนื้อตัวนำอันไหนเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายค่าสมการออกมานะเราก็จะได้ h v ก็คือย้าย2ไพโลไปหารนะฮะก็คือจะได้ออกมาเท่ากับ i ส่วนด้วย2ไพโลใช่ไหมครับ h เดียวก็คือเท่ากับ i ส่วนด้วย2ไพโล a v อันนี้มีข้อแม้ว่าโลของเราเนี่ยจะต้องเป็นไงครับมากกว่า a แต่ว่าน้อยกว่า b ครับเสร็จแล้วอันแรกอะต่อมานะครับต่อมาต่อมาเนี่ยเราคิดที่อะไรครับโลน้อยกว่า a นะอันเมื่อกี้โลอยู่ในช่วง a ถึง b อ่ะอันนี้มันกินเข้าไปในเนื้อตัวนำเราแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้แอมแปรผ่านที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ลบออกนะเพราะฉะนั้นเราหาสนามที่โลน้อยกว่า a นั่นหมายความว่าแอมแปรผ่านที่เราสร้างขึ้นมันก็ต้องไปกินเนื้อตัวนำข้างในอันนี้ใช่ไหมวะก็ต้องไปกินในเนื้อตัวนำอันนี้นะก็ก็เป็นไปตามปุ่มมือขวางเดิมปึ๊บใช่ไหมแอมแปรผ่านที่เราสร้างก็เป็นลักษณะนี้แต่ว่ามันอยู่ในเนื้อตัวนำ
แต่แต่ผ่านลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไอที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นไอบางส่วนไม่ใช่ไอเต็มเต็มนะพูดง่ายว่าคือมันน้อยกว่าไอนั่นเองนะอันนี้คือที่โลน้อยกว่าเองนะเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือว่าเฮ้ยแล้วไอ้ไอบางส่วนตัวเนี้ยที่มาไหลไม่ใช่เต็มเต็มว่าไอเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเราทราบเนี่ยเราก็สามารถที่จะแทนค่า i เอ็นโตัวนี้ก็คือจะเป็นไอบางส่วนที่อยู่ในเนื้อตัวนําออกมาได้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะหายยังไงนะไอตัวเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกมันเท่าเดิมก็คือ h c คูณด้วย2ไฮโลแต่ว่าไอไอเอ็นโที่อยู่ภายในเนื้อตัวนําเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่ไอตรงเนี้ยคือมันจะยากแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินแต่อย่างใดนะเราก็ใช้ความรู้ในบทที่5นะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับความหนาแน่นของกระแสนะเราทราบว่าถ้าเกิดเราทราบความหนาแน่นกระแส J เราสามารถหา I ได้ก็คือ I เท่ากับอิเล็กเทรนเซอร์เฟส J ดอทด้วย C S คือถ้าเราทราบ J เนี่ยเราสามารถหา I ได้เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือ J นะสมมุติว่าความหนาแน่นกระแสเฉลี่ยมันเท่ากันตลอดในเนื้อตัวนำอันไหนนะครับมันไม่ได้กระแสเฉลี่ยเนี่ยมันเท่ากันตลอดในเนื้อตัวนามันในนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ค่า j ตัวนี้เราบอกว่ามันไม่ได้กระแสก็คือเกิดจากกระแสใช่ไหมกระแสกระแสต่ออะไรครับกระแสต่อพื้นที่ใช่ไหมก็คือไอหารด้วยพายเลยอันนี้คือเราบอกว่าเราคิดว่าความหนาแน่นกระแสเฉลี่ยเท่ากันตลอดทั้งพื้นที่ก็คือพายเอยกกำลังสองแล้วดีเอ็อ่ะดีเอ็ดของเราก็คือตัวนี้ข้าไปข้างในเนื้อตัวนี้ใช่ไหมเดีเอ็ดเราจะมีค่าอะไรตัวนี้ก็คือโลดีฟรีใช่ไหมความยาวส่วนโค้งตรงนี้ก็คือรัศมีส่งกระบอกก็คือดีโลตัวนี้ J ตัวนี้ตัวนี้ทำเป็นเวกเตอร์ก่อนก็คือตั้งฉากกับ Z ใช่ไหมก็เอา A Z เข้าไปคูณกระแสอันนี้มาไหลในตามทิศทางแกน Z อ่า D S D S D S ก็คือนะครับเวกเตอร์พื้นที่ก็คือโลโลดีฟีคูณกับดีโลครับเวกเตอร์ที่ต้านฉากกับพื้นผิวก็คือตามแซก็คือ A อซนะอันนี้คือโลใดๆแต่ว่าโลเนี่ยจะต้องน้อยกว่า A เพราะฉะนั้นสเตตถัดมาในทางไหนเราก็เอา J กับ DS เข้าไปแทนนะวันนี้ก็คือจะได้ I บางส่วนออกมานะ I บริยมีออกมาเท่ากับลิเกตพื้นที่ก็คือลิเกต2ชั้นนะเสร็จแล้ว J ดอทกับ DS ก็คือ A Z ดอท A Z ได้หนึ่งก็จะกลายเป็นเหลือเป็น I ส่วนด้วยอ่าพาย A กำลัง2นะคูณกับโลดีฟรีอ่าโลดีโลดีฟรีถ้าเราเก็งตามตัวสอนนะก็คือโลดีโลดีฟรีเรียงตามตัวสอนใช่ไหมฟรีก็คือวงกลมหนึ่งรอบใช่ป่ะแอปแปรผ่านที่เราสร้างขึ้นก็คือศูนย์ถึงสองผ่านที่ริมิทอันนอกใช่หรือเปล่าแล้วโลอ่ะก็คือ0ถึงโลนะครับก็คือ0ถึงสีดาวอันนี้ก็คือโลเป็นแปลว่าโลอันนี้ที่เกิดขึ้นมันน้อยกว่า A นะฮะนะโลที่เกิดขึ้นตัวนี้มันน้อยกว่า A อ่าเพราะฉะนั้นอะไรควรร่วมโลอะไรค่าตรงที่ตัวนี้ใช่ไหมไอส่วนด้วย2ไทยกำลัง2เนี่ยไอ้ไอหารด้วยไทยเอกลักษณ์สอนในข้ามที่บินออกมาใช่ไหมฮะอันนี้อิทิเกตดีฟรี
ได้ได้ฟรีใช่ไหมยินดีปูลบอีกล่างอันนี้ก็คือได้2ผ่านนะอิเกตสูตรที่โลดีโลคือได้โลกำลัง2ส่วน2แล้วก็0ถึงโลใช่ไหมแทนค่าลิมิตนะฮะก็จะเป็น i ส่วนด้วยพาย a กำลัง2คูณด้วย2พายอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลิมิตบนลบลิมิตล่างก็คือจะกลายเป็นโลกำลัง2ส่วน2เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ i ที่อยู่ในน้อยกว่า a ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะจับตัวนี้ลายก็ h d o d l เท่ากับ i n c o d เท่ากับ indicate surface j d ด้วย d s ใช้ i เป็นตัวเชื่อมนะตรงนี้เราอินดิเกตมาหลายรอบแล้วก็คือเท่าไหร่2พายโล h ใช่ไหมอันนี้ก็คือเท่ากับ surface j d s ก็คือเป็นเท่าไหร่ตัดกันเหลือนะตรงนี้ก็หมามือก็เอาไปแทนก็เป็นไอโลกำลังสองส่วนเองนะไอหารด้วยพายเอกำลังสองอันนี้สองพายโลกำลังสองส่วนสองตัวไหนตัดกันได้บ้างเนี่ยก็สองพายตัดสองพายใช่ไหมอันนี้มีโลอยู่ฝั่งฝั่งเดียวกันมันตัดกันได้ก่อนฝั่งขวาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือย้ายค่าสมการก็คือจะเป็น h ฟีเท่ากับ i i โลกำลังสองอันนี้โลเนี่ยย้ายไปตัดมันก็จะตัดจากโลกำลังสองใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นโลที่อยู่ข้างข้างล่างใช่ไหมใช่ไหมเอออันนี้เออพูดผิดนะก็จะต้องไอตัวนี้ย้ายขึ้นไปปุ๊บก็จะไปตัดโลกำลังสองที่อยู่โลตัวนี้จะกลายเป็นอะไรไอโลไอโลใช่ไหมข้างล่างก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่เนี่ยสองพายเอกำลังสองสองพายเอกำลังสองน้อยกว่าเองน้อยกว่าเองเฮ้ยโลน้อยกว่าเองโลน้อยกว่าเองนะแล้วก็ถอดแอมแปร์ผ่านของเดิมทิ้งเห็นไหมถอดทิ้งถอดทิ้งถอดทิ้งเสร็จแล้วเราก็ไปครอบในช่วงไหน B B ถึง C ใช่ไหม B ถึง C ก็ B ถึง C ก็คือช่วงนี้เปิดอ่าไปครอบแล้วอใช่ไหมครอบแล้วเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กที่อยู่ในช่วงนี้จะมีค่าอะไรเวลาเราคิดแอมแปร์ผ่านก็ต้องเวลาเราคิดกระแสก็คือที่อยู่ข้างในสีเขียวก็มีอะไรบ้างไอเต็มๆอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไอบางส่วนที่อยู่ในช่วง b ถึง c ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ป่ะข้างในสีเขียวก็คือมีไอนี้เต็มๆไม่มีลดเลยแล้วก็ไอบางส่วนที่อยู่ในช่วง b ถึง c เพราะฉะนั้นคอนเซปต์เดิมลายก็ h ดอทดีแอลแล้วกับไอเอ็นโค้ดเพียงแต่ว่าไอเอ็นโค้ดเราเนี่ยมันจะมีไอไอข้างในไอเต็มๆไอเต็มก็คือไออันไหนใช่ไหมบวกกับไอบางส่วนไอบางส่วนก็คืออยู่ในช่วง b ถึง c เชื่อป่ะเท่ากับโอ้โหไอตัวนี้อินทิเกตมาหลายรอบแล้วก็คือ h v คูณด้วย2พายโลเพราะฉะนั้น
คีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยเนี่ยอันนี้ไอเป็นเก็บก็คือไอนะฮะก็คือคุณจะต้องหาค่าไอบางส่วนให้ได้ไอบางส่วนคุณจะหาไงแล้วก็จะใช้อะไรความสัมพันธ์ระหว่างไอกับเจใช่หรือว่าคุณจะหาไอบางส่วนได้เพราะฉะนั้นไอบางส่วนก็คือ j ด o ด้วย d s เราสมมุติว่าความหนาแน่นกระแสเฉลี่ยนอกเนี่ยมันเข้ากันตลอดนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหา j ออกมาตรวจ j ก็คือจะเท่ากับ i ส่วน a ใช่ไหม i เนี่ยของอันนอกมันเป็นอะไรมันเป็นลบ i ก็ต้องเป็นลบ i หารด้วยหารด้วยอะไรพื้นที่วงแหวนด้านนอกใช่ไหมพื้นที่วงแหวนสูตรว่าอะไรทายรัศมีนอกกำลังสองลบด้วยรัศมีในกำลังสองรัศมีนอกคือ C รัศมีในคือ B เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้มาเป็นทาย C กำลังสองลบ B กำลังสองใช่หรือเปล่าใช่คูณกับเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นผิวก็คือ A แซเข้าไปที่ตรงไหน D S ก็เหมือนเดิมนะ D S เวลาคุณคิดก็มีอะไรอ่ะก็มีเนื้อในใช่ไหมก็คือดีโลและตัวนี้ก็คือโลดีฟรีดีเอสก็คือเท่ากับโลดีโลดีฟรีอ่าดีโลดีฟรีที่ทางเอซนที่ตั้งฉากของทุกจีวที่อยู่ในนั้นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้บางส่วนที่เกิดขึ้นมันจะมีค่าเท่าไหร่นะเราก็แทนค่าลงไปนะก็อินดิเกตเชิงพื้นที่ก็คืออินดิเกตสองชั้นใช่หรือเปล่าอ่า j d o d f a s a d o d a s a เป็นหนึ่งก็จะเหลืออะไรเนี่ยเหลือลบ i หารด้วย p c กำลังสองลบ b กำลังสองใช่ไหมคูณกับ d s d s คืออะไรโลดีโลดีฟรีโลโลตั้งแต่ไหนถึงไหนก็คือโลตั้งแต่ B ถึงโลแต่ว่าโลอันนี้มันจะต้องน้อยกว่า C นะครับเพราะฉะนั้นโลเราตั้งลิมิตก็คือเข้ามาในเนื้อในก็คือ B นะครับสเต็ปนี้คือ B ถึงโลแต่ว่าโลอันนี้มันจะต้องน้อยกว่า C B ถึงโลแต่ว่าโลตัวนี้น้อยกว่าต้องน้อยกว่า C B ก็วงกลมถึงรอบก็คือ0ูนถึงสองพันเพราะฉะนั้นไอ้บางส่วนของเราตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่ฮะอันนี้เป็นค่าของที่แล้วก็ดึงออกมาก็เป็นลบไอส่วนด้วยพาย c กำลังสองลบ b กำลังสองทิเกตโลดีโลได้เลยก็เป็นโลกำลังสองใช่ไหมฮะส่วนด้วยเท่าไหร่สองอยู่กำลัง a b u ลิมิต b ถึงโลอ่าลิเกตดีฟรีได้อะไรได้ฟรีใช่ไหมลิมิตบนลบลิมิตล่างก็คือสองไพลบศูนย์ก็คือได้สองพันนะไอสองอันนี้เราก็ตัดกับสองตรงนี้ใช่ไหมไพลนี้เราก็ไปตัดกับพายนี้มันก็จะเหลือเป็นอะไรเหลือถ้ากับลบ i ส่วนด้วย c กำลังสองลบ b กำลังสองคูณกับลิมิตบนลบลิมิตล่างคูณกับแทนค่าอะไรลิมิตบนก็คือโลกำลังสองลบแทนโลด้วย b ก็คือเป็น b กำลังสองแปลว่าโลอันนี้จะอยู่ในช่วง b ถึง c นะส่วนไอ้ดีอันนี้คงที่ C กับ B ตัวนี้คงที่แต่ว่าโลนี้ก็คือเป็นตัวแปรนะก็คือมันน้อยกว่า C นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้ออกมาเป็นเท่ากับลบ I นะครับอัตราส่วนตัวนี้ก็คือเป็นโลกําลังสองลบ B กําลังสองข้างล่างเป็น C กําลังสองลบ B กําลังสองนะอันนี้ก็คือ I บางส่วนนะแล้วก็เอา I บางส่วนเนี่ยเอาเข้าไปแทนนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็น i เต็มๆ i บางส่วนคือเท่าไหร่ก็เป็นลบลบ i 
ลบไอคูณด้วยโลกำลังสองลบบีกำลังสองใช่ไหมหารด้วยเท่าไหร่ซีกำลังสองลบซีกำลังสองลบบีกำลังสองเท่ากับเฮดฟีคูณด้วยสองพายโลฮะเพราะนั้นเราก็หาพลนอมาพลนอคือ C ีกำลังสองลบบีกำลังสองใช่ป่ะจากนั้นเราคุมควายนะค่อยกลายเป็น i c กำลังสองกระจาย i เข้าไปแล้วก็ลบ i b กำลังสองเจอหรือเปล่าไอ้ส่วนนี้ก็จะกลายเป็นลบ i โลกำลังสองใช่ไหมลบลบเป็นบวกก็คือเป็นบวก i b กำลังสองเท่ากับ h v คูณด้วยสองไฮโลเพราะฉะนั้นอะไรมันตัดอะไรได้ i b กำลังสองลบ i b กำลังสองกับบวก i b กำลังสองใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ i กับ i เป็นตัวร่วงนายก็ดึงออกมาข้างในนายก็จะเหลือเป็น c กำลังสองลบด้วยโลกำลังสองใช่ไหมใช่แล้วข้างล่างก็จะเป็น c กำลังสองลบ b กำลังสองคูณกับ f c สองไพโลนะเพราะนั้นย้ายข้างเหลือ f c ตัวเดียวก็ย้ายไปที่ไปหาก็จะเป็น i คูณกับสองไพโลคูณกับ c กำลังสองลบโลกำลังสองหารด้วยอ่า c กำลังสองลบ b กำลังสองนะครับถอดเป็นเพชรตัวเดียวก็เป็น i ส่วนด้วยสองพายโล c กำลังสองลบโลกำลังสองส่วนด้วย c กำลังสองลบ b กำลังสอง a c ปึ๊บใช่เห็นไหมว่าอันนี้มีข้อแม้คือว่าใช้ในการหาสนามแม่เหล็กของสายกรณีที่โลอยู่ในช่วง B ถึง C นะในหนังสือมันจะนิดเดียวนะในหนังสือมันจะสั้นนิดเดียวนะจายแล้วจะงงว่ามันคืออะไรที่โลมากกว่า C นะที่โลมากกว่า C เนี่ยนายก็ย้ายเนี่ยเขาเสียเซอร์เฟสไปนอก C นะเราก็จะลบสีเขียวออกอ่าลบสีเขียวออกปึ๊บเราก็ไปสร้างแอมแปร์ผ่านที่มันมากกว่า C ขึ้นไปก็คือข้างนอกอันนี้เป็นแอมแปร์ผ่านข้างนอกอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะหวานหมูลบกระดานไหนได้ไหมขวาขวาสุดกลางกลางก็ได้ตรงนี้ดีกว่านะเนี่ยนายก็ใช้สมการเดิมเนี่ย i x c o s เท่ากับ line ก็ h d o d l อันนี้ทำมาเยอะนะก็คือเท่าไหร่นะ h v คูณด้วย2 pi l i x c o s ก็คือดูที่ในแอมเปร์ขาดในเส้นสีเขียวก็ไปข้างในก็จะมีอะไรบ้างบวก i แล้วก็ลบ i เพราะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น i ลบด้วยไอไอลบด้วยไอก็คือเป็นศูนย์เท่ากับเอฟฟีคูณด้วยสองพายโลสองพายโลเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสนามแม่เหล็กที่อยู่ภายนอกสายโพลิเชียนจะมีค่าเป็นศูนย์นะก็เปรียบเสมือนกับว่าสายโพลิเชียนเนี่ยมันมีการชีทางด้านสนามแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปคุณสมบัติของสายเชียนก็คือจะมีการชีทางสนามไฟฟ้าจากบทผมเก้าในบทที่สามและจะมีการชีทางด้านสนามแม่เหล็กโดยใช้กฎของแอมเปร์นะครับส่วนที่เราดีไลน์มาก็จะเป็นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงนะเกิดต้องทราบ C กับ B ว่าอัศจรรย์ของตัวนำอันนอกเท่าไหร่ตัวนำอันในเท่าไหร่แล้วก็โลตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะให้หาที่ตำแหน่งไหนก็จะกำหนดค่ามาให้แต่ว่าโลตรงนี้จะมากกว่า B แต่ว่าน้อยกว่า C นะเราก็จะสร้างสร้างสนามแม่เหล็กที่ทุกจุดภายในสายนะครับอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้แอมเปร์หลอกครับเราจะพูดถึงาการเคิร์ฟโอเ
ครับการเคอร์เนี่ยก็คือมันเป็นโอเปอเรชันการกระทำทางคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งนะครับอยู่ที่อยู่ในเรื่องของเวกเตอร์นะครับาการเคอร์เนี่ยมีใครทราบความหมายไว้ไม่ว่าคืออะไรเธอเนี่ยถ้าเอาไว้ง่ายก็คือจะแทนการหมุนอ่าการหมุนของเวกเตอร์ในระนาบหนึ่งนะต่อให้เกิดเวกเตอร์ในอีกระนาบหนึ่งการหมุนของเวกเตอร์ในระนาบหนึ่งต่อให้เกิดเวกเตอร์ในอีกระนาบหนึ่งขึ้นมายกตัวอย่างเช่นพัดลมพัดลมตั้งโต๊ะนะครับสมมุติว่าเราเสียบปลั๊กนะแล้วกดสวิตช์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็ได้นะเราก็จะพบว่าไอ้เจ้าตัวไปพัดพัดลมเนี่ยมันก็คือจะหมุนใช่ไหมหมุนและสิ่งที่ออกตั้งฉากเป็นตัวใบพัดอ่ะตัวเนี้ยมันก็คือลมความเร็วลมที่ออกมาใช่ไหมความเร็วลมที่ออกมาจากตัวของใบพัดพัดลมเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าการเคิร์นะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการเคิร์นเนี่ยมันจะออกมาเป็นเวกเตอร์เสมอทีนี้ถ้าเกิดเรามาใช้ในเรื่องของแม่เหล็กอ่าก็ย้อนกลับไปนะในเรื่องของ Power State นะ Power State บอกว่าอะไรคุณมีลวดตัวนำเส้นเนี่ยคุณมีกระแสไหลเกิดแม่เหล็กอ่าคุณก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดหมุนขึ้นรอบๆนึกภาพออกเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรมีแสไหลเข้าแล้วก็เกิดการหมุนคือหมุนของอะไรหมุนของแม่เหล็กเพราะฉะนั้นหมุนของแม่เหล็กคุณจะได้อะไรเราก็บอกว่าการหมุนของใบพัดลมนั้นลมนี่ก็คือเคอร์เฮดเคอร์เฮดอันนี้เราหมุนไปพัดจะได้ลมลมอันนี้เราก็คือมองก็คืออะไรกระแสไฟฟ้านั่นเองเพียงแต่ว่าเฮ้ยผลลัพธ์มันจะต้องเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระแสอันนี้จะต้องเป็นเวกเตอร์